важность происходящего события подчеркивали гости самого высокого ранга – раввины из Соединенных Штатов, из израильского города Хабад, посланники Любавического Рэба. Церемонию вел верховный раввин Кишиневой Молдовы Рэб Залман. Сделали такое предприятие, вот этот ритуальный бассейн, что в еврейской жизни занимает очень уважаемое место. Почему же Миква – ритуальный бассейн, священный для евреев? Дело в том, что это одна из главнейших ступеней, финальная, на пути принятия иудаизма. Желающий принять иудаизм сначала должен прийти на беседу к Равину. Следующая ступень – еврейский суд. Три человека выносят окончательный вердикт – достоин ли еврей принять иудаизм. Далее – обрезание. И вот затем мужчина заходит в Микву. Согласно религиозным законам, миква должна быть выполнена только из естественных материалов – камень, дерево. Интересная деталь. Строители, участвовавшие в сооружении миквы, не зная об этом, использовали металл. Пришлось переделывать. Сам бассейн заполняется только живой в подземных источниках, либо дождевой. Так что Кишиневская миква построена по всем религиозным и даже эстетическим правилам. Входить в помещение, где расположен ритуальный бассейн, женщинам можно только с покрытой головой, как в Синагогу. Жанна Тищенко, Сергей Вербицкий, программа «Курьер».